E, günlerdir biliyorsunuz daha doğrusu yıllardır evveliyatına dayanan İslam Birliği ile ilgili hocamızın ve bizim konuşmalarımız var. Dolayısıyla ne kadar önemli olduğunu şu günlerde insanların da anlamış olması gerçekten elhamdülillah dualarımızın kabulüdür. Şimdi İslam Birliği diye biz anlattığımızda birçok kişi içerisinde biz diyoruz ki layıklık var, demokrasi var, özgürlük var, inanç özgürlüğü var. Bunları bazen e, soru işaretleri e, olabiliyor insanların kafasında. İslam Birliği evet ama İslam Birliği'nin içerisinde bakın inanan da inanmayan da var. Ehli kitapta Müslüman da var. Yani herkesin içinde bulunduğu bir toplum yapısından bahsediyoruz. Toplumsal uzlaşmanın olduğu bir yapıdır İslam Birliği. Bu uzlaşmada nasıl bir uzlaşmadır? Layıklık var. Neden layıklık var? Şimdi Kur'an'a uygun bir kavram ayrıca bu. Çünkü insanlar fikrini hiçbir zorlama olmadan rahatlıkla söyleyebiliyorlar. İnancını rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Eğer Müslüman değilse bunu söyleyebiliyor. Karşı tarafta yani Müslüman olan da ona karşı sen Müslüman olmak zorundasın diyemiyor ve diyemezdi zaten Kur'an'a göre, İslam'a göre. Ama tabii ki tebliğ yapabilir, Kur'an'ı anlatır, Müslümanlığın güzel yönlerini anlatır, Allah korkusunu, Allah sevgisini anlatır ama karşı tarafa kalmış bir şey. İster kabul eder, ister etmez. Bunu nedendir? Bakın İslam ile layıklık neden uyum içerisindedir? Şimdi bakın e, Kur'an'a göre bir ayet okuyayım ben size. Müslüman diyor ki, Kafirun suresi 6. ayette şeytandan Allah'a sanırım Rabbimiz şöyle bildiriyor. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyor Müslüman. Aynı ayette Allah'ın bize bildirdiği gibi. Ayrıca Allah ayette Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Çok açık. Gerçekten açıklama bile gerektirmiyor aslında. Dolayısıyla işte baskının olmaması, vicdan hürriyetinin e, her insanda e, mutlaka yerleşik olması ve dolayısıyla dinde baskı olmaması işte layıklığı getirmiş oluyor. Dolayısıyla insan tabii ki e, kendi dini kendi nedir dindar olabilir fakat karşı tarafa bunu bir baskı şeklinde dayatamaz. İşte İslam Birliği'nde de aynı böyle ülkelerin, toplumların bir arada olduğu bir birlikten bahsediyoruz inşallah. Sorulan sorulardan bir tanesi de devletlere ne olacak bu birlik olduğunda? Devletler yine demokrasiyle yönetir, yönetilir şekliyle, aynı şekilleriyle kalacaklar. Bu gönül birlikteliği olacak, müşterek hareket edilecek ve adaletin dünyaya hakim olmasına vesile olması için kurulacak bir birlik. Hı hı. Yani Güzel. yanlış anlıyorlar devlet sistemini de yanlış anlıyorlar. Tabii her devlet üniter yapısını koruması evet. gerekiyor. Zaten aksinde e, bir gönül birliği değil bambaşka bir birlik oluşur ki zaten siyasi bir birliğe dönüşür o. Bu da zaten bugüne kadar bütün sorunların çözüme ulaşmamasının aslında ana nedenlerinden biri. Hep siyasi çözümler aranması inşallah.